এবার আমরা দেখব যে আমাদের রিকোয়ারমেন্টসটা আসলে কি আমাদের প্রজেক্টের নাম হচ্ছে স্ট্যাক শপিং যেহেতু আমরা জানি যে যে কোনো আইডিয়া আসার পরে ডেভেলপমেন্টের প্রথম ধাপ হচ্ছে প্ল্যানিং তো আমরা সেই স্টেপ অনুযায়ী আগাব এবং প্রথম স্টেপে আমরা প্ল্যান করব যে আমরা কি সফটওয়্যার বানাতে চাচ্ছি কি করতে চাচ্ছি না চাচ্ছি সব কিছু আমরা এই এক লেকচারের মাধ্যমেই করব এবং এই লেকচারটাও আসলে মাল্টিপল ন্যানো ক্যাম্পের জন্য প্রযোজ্য হবে তো আমি প্রত্যেকটা ন্যানো ক্যাম্পের জন্য যেই জায়গাটায় ডিফারেন্স হবে সেটা আমি ব্যাখ্যা করে দিব প্রথমত আমাদের প্রজেক্টের নাম হচ্ছে স্ট্যাক শপিং আমরা তার মানে একটা শপিং লিস্ট অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে চাচ্ছি শপিং লিস্ট অ্যাপ্লিকেশন কেমন হয় শপিং লিস্ট অ্যাপ্লিকেশন যদি আমরা বলি তাহলে সাধারণত শপিং লিস্ট গুগল শপিং লিস্ট আছে একটা গুগল শপিং লিস্ট আমরা এর অনুকরণে একটা সব অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে চাচ্ছি সো কেউ বা কোনো একজন ক্লায়েন্ট এরকম অ্যাপ্লিকেশন একটা দেখতে পেয়েছে এবং এই অ্যাপ্লিকেশনটা আমাদেরকে সাজেস্ট করছে আমাদেরকে বলছে যে এরকম একটা অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে হবে এখানে এগুলো করা যায় নেক্সট প্রিভিয়াস করা যায় এবং এখানে সাজেশন থাকে আইকন থাকে প্রত্যেকটা আইটেমের সাথে এবং এগুলো গুগল থেকে সার্চ করে করে অটোমেটিক্যালি আইকনগুলো বসিয়ে দেওয়া হয় তারপরে এখান থেকে কোনো একটা জিনিস চেক করে দেওয়া যায় ডান করে দেওয়া যায় আনডান করে দেওয়া যায় ঠিক আছে আবার এখানে ওপরে প্লাস করে দেওয়া যায় আপ ডাউন করে দেওয়া যায় ডিলিট করে দেওয়া যায় আপনি যা খুশি তাই করতে পারবেন এবং এখান থেকে কলাবোরেটর অ্যাক্ট করা যায় আমার কলাবোরেটর অ্যাড করার দরকার নেই এখান থেকে নতুন আইটেম যুক্ত করা যায় পটেটো ঠিক আছে এখানে একটা সার্চ আইটেমও আছে সব কিছুই আছে সো আমি এটা অ্যাড করলাম ওকে এটাও চলে আসলো তো আলটিমেটলি এই হচ্ছে একটা শপিং লিস্ট যেটা যেটা দেখে আমরা পরবর্তীতে কোনো একটা শপিং করতে যাব কোনো একটা সুপার শপে বা কোনো একটা মার্কেটে আমরা শপিং করতে যাব ওকে এই হচ্ছে সেই শপিং লিস্ট অ্যাপ্লিকেশান তো আমাদের ক্লায়েন্ট আরও একটু স্মার্ট তারা আরও কিছু এক্সটেন্সিভ রিকোয়ারমেন্টস প্রোভাইড করেছে যেটা আমরা এখান থেকে পড়তে পারব তারা একটা রাফ রিকোয়ারমেন্টস আমাদেরকে দিয়েছিল মুখে মুখে বলেছিল বা যে কোনো ওয়েতে আমাদেরকে রিকোয়ারমেন্টস বলতে পারে সেই রিকোয়ারমেন্টস থেকে আমরা কি করেছি একটা এসআরএস টাইপের কিছু একটা তৈরি করেছি সেখানে কি বলা হচ্ছে ডেসক্রিপশন দেওয়া হয়েছে সিম্পল শপিং লিস্ট অ্যাপ্লিকেশন দ্যাট ক্যান স্টোর মাল্টিপল লিস্ট অফ শপিং আইটেমস একটা সিম্পল শপিং লিস্ট অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে হবে যেখানে প্রচুর পরিমাণ শপিং লিস্ট থাকতে পারে একটা শপিং লিস্ট থাকবে এমনটা না আপনি আজকে বাজার করতে গেলেন আজকের লিস্ট একটা থাকতে পারে আগামীকালকে যাবেন আগামীকালকে আবার একটা তৈরি করতে পারবেন সাত দিন আগে একবার গিয়েছিলেন সেটা রেজাল্টও মানে সেই লিস্টটাও আমার এখানে থাকবে মানে আপনি যতবার বাজার করতে যাবেন না কেন সমস্ত হিস্টোরি আপনার কাছে থাকতে হবে এই অ্যাপ্লিকেশনে ইস লিস্ট উইল কন্টেন লটস অফ ডিফারেন্ট আইটেমস উইথ দেয়ার কোয়ান্টিটি অ্যান্ড প্রাইস একটা লিস্টের ভেতরে আমি আজকে বাজার করতে গেলাম আজকে তো আর আমি একটা জিনিস কিনব না আজকে তো আমি অনেকগুলো জিনিস কিনতে পারি তাই না তো শপিং করতে গেলে আমার একদিনের লিস্টের ভেতরে অনেকগুলো আইটেম যুক্ত করতে হবে তো সেটাই যেন আমরা যুক্ত করতে পারি সেটার কথা বলা হচ্ছে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট আইটেম যুক্ত করতে হবে আমাদের এবং তাদের কোয়ান্টিটি এবং প্রাইসটাও যুক্ত করতে হবে খেয়াল করেন এখানে কোয়ান্টিটি যুক্ত করার কোনো জায়গা নেই এখানে শুধু আইটেমগুলো নাম আমি রেখে দিতে পারছি তাই না এবং দিন শেষে এটার প্রাইস কত হবে সেটাও আমরা জানি না কিছু জানি না কারণ বাজার করার শেষে আমার তবে একটা হিসাব নিজে ক্যাস রাখতে হবে যেই যেখান থেকে আমি আজকে কত টাকার বাজার করলাম সেটা আমার জানতে হবে না আবার বাজার করতে যাওয়ার আগে আমাকে জানতে হবে যে আমি কত কেজি কিনব কত কেজি আলু কিনব কত কেজি টমেটো কিনব কত কেজি মাংস কিনব কয় হ্যালি ডিম কিনব কয় লিটার দুধ কিনব এগুলো আমার জানতে হবে না তো এইগুলো জানার জন্য আমরা এক্সট্রা করে কি বলছে আমার ক্লায়েন্ট কোয়ান্টিটি অ্যান্ড প্রাইস এইটা এক্সট্রা করে বসানোর একটা জায়গা থাকতে হবে দেয়ার উইল বি টু ডিফারেন্ট লিস্ট দুইটা ডিফারেন্ট লিস্ট থাকতে হবে ওয়ান লিস্ট উইল কন্টেইন দ্য রেফারেন্স আইটেমস অ্যান্ড আদার উইল কন্টেইন কমপ্লিটেড আইটেমস উইথ ক্যালকুলেটেড প্রাইস তার মানে এখানে দুইটা লিস্ট থাকতে হবে খেয়াল করেন এখানেও দুইটা লিস্ট আছে একটা হচ্ছে আমি কী কী বাজার করতে যাব সেই লিস্ট আর একটা হচ্ছে কোন জিনিসগুলো আমার বাজার করা কমপ্লিট হয়ে গেছে সেই লিস্ট কিন্তু এই জায়গাটাই আবার একটা এক্সট্রা যুক্ত মানে হিসাব যুক্ত করেছে সেটা হচ্ছে যে আদার উইল কন্টেইন আইটেমস উইথ ক্যালকুলেটেড প্রাইস মানে আমার আইটেমগুলো থাকতে হবে এবং বাজার করা শেষে আমার টোটাল কত টাকার শপিং আমি করলাম সেই ক্যালকুলেটেড প্রাইসটাও থাকতে হবে ইউজার্স ক্যান ই প্রিন্ট দেয়ার কমপ্লিটেড লিস্ট ইউজিং প্রিন্টার ইউজার যদি চায় তাহলে সে তার প্রিন্টার ব্যবহার করে একটা ইনভয়েস মতো প্রিন্ট করতে পারবে যে সে এই বাজার করেছে এবং এই হচ্ছে তার টোটাল কস্ট কি মজার অ্যাপ্লিকেশান অনেক মজার অ্যাপ্লিকেশান এই অনেক মজার অ্যাপ্লিকেশানটা আমাদেরকে তৈরি করতে হবে তো আরও ডিটেলস আমাদের জানতে হ
প্রজেক্ট স্কোপ বলতে এই প্রজেক্টের ভিতরে কি কি হবে না হবে সেই বিষয়বস্তুগুলো আমরা একটু আলোচনা করি স্ট্যাক শপিং অ্যাপ্লিকেশন উইল বি সার্ভড ভায়া দ্য ইন্টারনেট আচ্ছা এটা যে একটা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন হবে সেটা আমরা বুঝতে পারলাম স্ট্যাক অ্যাপ শপিং অ্যাপ্লিকেশন উইল বি সার্ভড ভায়া ইন্টারনেট মানে ওয়েবের মাধ্যমে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সেটা সার্ভ করা হবে আপনার এটা অফলাইন অ্যাপ্লিকেশন হবে না আচ্ছা উই উইল নিড এ ক্লায়েন্ট ইন্টারফেস ওয়াইড ইউজার্স ক্যান ইন্টারেক্ট উইথ দিস অ্যাপ্লিকেশন আমাদের একটা ক্লায়েন্ট ইন্টারফেস দরকার যে ইন্টারফেস ব্যবহার করে ইউজার অ্যাপ্লিকেশনের সাথে ইন্টারেক্ট করতে পারবে সাধারণত এটাকে ব্রাউজার বলা হয় এই যে এই টার্মসগুলো না এই টার্মসগুলো সবই হচ্ছে আপনার এস আর এসের টার্মস এবং এই সব জায়গায় এরকমভাবেই লেখা থাকে সো আমাদেরকে একটু বুঝতে হয় আচ্ছা উই ডু নট নিড অ্যানি ব্যাক ইন ফর দিস অ্যাপ্লিকেশন বিকজ উই ডু নট ওয়ান্ট টু স্টোর ইউজার্স ইনফরমেশন আচ্ছা এটা কি বলছে আমাদের কোনো রকম কোনো ব্যাক ইন্ডের প্রয়োজন নেই অ্যাপ্লিকেশনের জন্য কারণ আমরা এটা ব্যাক ইউজার ইনফরমেশন স্টোর করব না এটা শুধুমাত্র ফ্রন্ট ইন্ডে যারা কাজ করবেন ফ্রন্ট ইন্ডের ন্যানো ক্যাম্পগুলোর জন্য সত্য কিন্তু ব্যাক ইন্ড ন্যানো ক্যাম্পের জন্য অ্যাপ্লিকেশন সেম অ্যাপ্লিকেশন সেম রিকোয়ারমেন্টসে ডেভেলপ হবে উইথ ব্যাক ইন্ড সেখানে কোনো ক্লায়েন্টের ইনফরমেশন ক্লায়েন্টের জায়গায় স্টোর হবে না এখানে বলছে যে আমাদের কোনো ব্যাক ইন্ড অ্যাপ্লিকেশনের দরকার নাই কারণ আমরা ক্লায়েন্টের কোনো ডেটা স্টোর করে রাখব না শুধুমাত্র ফ্রন্ট ইন্ডে যারা কাজ করছেন যারা ওয়েব ডিজাইন ক্যাম্পে আসেন তাদের এগুলো লাগবে না যারা ব্যাক রিয়্যাক্ট ভিউ অ্যাঙ্গুলার ন্যানো ক্যাম্পে আসেন তাদের জন্য এগুলো প্রযোজ্য না কিন্তু যারা ব্যাক ইন ডেভেলপমেন্টে আছেন লাইক রি নোটজেস জ্যাঙ্গো বা লারাভেল তাদের জন্য ব্যাক ইনটা প্রযোজ্য কারণ তাদের এই অ্যাপ্লিকেশনটা একটু ভিন্নভাবে ডেভেলপ করা হবে যদিও ইউআইটা হানড্রেড পার্সেন্ট সেম অ্যাপ্লিকেশনটা কাজ করবে হানড্রেড পার্সেন্ট সেম ওয়েতে আমাদের ব্যাক ইন্ডের অ্যাপ্লিকেশনসগুলো প্রথমে একটু ডিফারেন্ট ছিল পরবর্তীতে আমরা দেখেছি যে যদি আমরা ফ্রন্ট ইন্ডের যে অ্যাপ্লিকেশনসগুলো তৈরি করি সেই সেম অ্যাপ্লিকেশনগুলোর ব্যাক ইন সহ তৈরি করি তাহলে বোথ দুজনারই সুবিধা হবে এই জায়গাটায় এক্সট্রা করে আমরা যে জিনিসটা করব সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা অ্যাপ্লিকেশন যারা ব্যাক ইন্ডে করছেন তাদের জন্য আমরা দুইটা ভার্সন রেডি করব একটা হচ্ছে নর্মাল ওয়েতে নর্মালভাবে কোনো এপিআই টেপিআই বাদে ট্রেডিশনাল ওয়েতে মাল্টিপেজ অ্যাপ্লিকেশান আর আরেকটা হচ্ছে যেহেতু আমাদের ফ্রন্ট ইন থাকছে তাই আমরা ফ্রন্ট ইন অ্যাপ্লিকেশান কীভাবে কানেক্ট করবে ব্যাক ইন্ডের সাথে সেটাও আমরা দেখিয়ে দিব আর যারা ফ্রন্ট ইন্ডে থাকবেন তাদের জন্য প্রথম অ্যাপ্লিকেশনটা ব্যাক ইন্ড বাদে তৈরি হলেও পরবর্তীতে এই অ্যাপ্লিকেশনটাই আবার ব্যাক ইন সহ কানেক্ট করে এপিআইয়ের মাধ্যমে কীভাবে কানেক্ট করা হবে সেটাও আমরা দেখাব এবং যারা ফুল স্ট্যাক করবেন তাদের তো কমপ্লিটলি হোল প্রসেসটাই তারা দেখতে পারবেন যেন প্রত্যেকে বেনিফিটেড হন প্রত্যেকের জায়গা থেকে এই জন্যই মূলত আমাদের এক্সটেন্সিভভাবে এই ডিসিশনটা নেওয়া যেহেতু ন্যানো ক্যাম্প একদমই কেবল শুরুর দিকে সো ন্যানো ক্যাম্পের কিছু কিছু ডিসিশন কন্টিনিউয়াসলি চেঞ্জ হতে থাকবে আপনাদের ভালোর জন্য এবং এমনটাও না যে আপনারা এই চার মাস পরে আর কোনো ভিডিও পাচ্ছেন না এমনটা নাও হতে পারে চার মাস পরেও দেখা যাচ্ছে যে আরও দুইটা প্রজেক্ট আমরা নতুন করে অ্যাড করলে সেটাও আপনারা ইনফর্ম হয়ে যাবেন এবং আপনাদেরকে ইনফর্ম করে দেওয়া হবে সো ন্যানো ক্যাম্প চেঞ্জেবল ন্যানো প্যাং ন্যানো ক্যাম্পের আইডিয়াটা চেঞ্জেবল ব্যাক ইন্ড অ্যাপ্লিকেশনে আমাদের মূলত তিনটা অ্যাপ্লিকেশন থাকার কথা ছিল ব্যাক ইন্ডে সেখানে এখন অ্যাপ্লিকেশন থাকবে হচ্ছে টোটাল পাঁচটা ফ্রন্ট ইন্ডে যে পাঁচটা অ্যাপ্লিকেশন সেই পাঁচটা অ্যাপ্লিকেশনই থাকবে আবার ই ফুল স্ট্যাক নুবে আমাদের অ্যাপ্লিকেশন থাকার কথা ছিল মাত্র একটা কিন্তু এক্সটেন্সিভ লেভেলে সেই এক্সটেন্সিভ লেভেলের একটা অ্যাপ্লিকেশন তো মাস্ট এখনও থাকবে বাট আরও চারটে এক্সট্রা অ্যাপ্লিকেশন যুক্ত হয়েছে তার মানে আপনারা অ্যাট এ টাইম পাঁচটা অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে কাজ করতে পারছেন যারা ফ্রন্ট ইন্ড নুবে থাকবেন সবগুলোই মোটামুটি লেভেলের অ্যাপ্লিকেশন এবং যেগুলো ডেভেলপ করলে আপনাদের কমপ্লিট একটা আইডিয়া চলে আসবে প্রপার আইডিয়া চলে আসবে কমপ্লিট আইডিয়া মানে মোটামুটি আইডিয়া না প্রপার আইডিয়া চলে আসবে আচ্ছা তো এই আইডিয়াগুলো চেঞ্জ হচ্ছে যেগুলো আমি আপনাদেরকে ভিডিওর ভেতরেই মেনশন করে দিলাম কারণ প্রত্যেকের ভেতরেই মানে প্রত্যেক এই ভিডিওটা অ্যাটলিস্ট প্রত্যেকটা ক্যাম্পের কাছেই যাবে প্রত্যেকটা ক্যাম্পের ইন্ডিভিজুয়াল ভিডিও আসা শুরু হবে নেক্সট থেকে নেক্সট দিন থেকে আমাদের প্রত্যেকটা ক্যাম্পের নেক্সট আলাদা আলাদা ভিডিও আসা শুরু হবে ওকে ফাইন তারপরে যেটা বলছে উই উইল ইউজ ইউজার ব্রা ইউজার্স ব্রাউজার স্টোরেজ এটা ফ্রন্ট ইন্ডের জন্য সত্য উই উইল ইউজ ইউজার ব্রাউজার স্টোরেজ লোকাল স্টোরেজ অথবা সেশন স্টোরেজ রিয়্যাক্ট বা অ্যাঙ্গুলার অ্যাপ্লিকেশনের জন্য বা ভিউ অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আর আমরা এখানে ডেটাবেজ ইউজ করব যদি আমরা লারাভেলে কাজ করি তাহলে আমরা মাইসিকুয়েল নেক কাজ করব যদি আমরা জ্যাঙ্গোতে কাজ করি তাহলে আমরা এসকিউলাইট অথবা
এক্সপ্রেস জেস কোয়া জেস রেস্টিফাই নেস্ট জেস তারপরে হচ্ছে জ্যাঙ্গো ফ্লাস্ক সেরিপাই অথবা লারাভেল কেক পিএসপি এরকম যে কোনো টাইপের ফ্রেমওয়ার্ক ব্যবহার করে আমরা এই প্রজেক্টটা তৈরি করতে পারি ব্যাক ইন্ডের জন্য এবং ব্যাক ইন্ডে একটা টেকনোলজি এবং ফ্রন্ট ইন্ডে আরেকটা ডিফারেন্ট টেকনোলজি মিলিয়েও আমরা একটা ফুল স্ট্যাক প্রজেক্ট দাঁড় করাতে পারি কিন্তু আমরা যারা ফ্রন্ট ইন্ড ন্যানো ক্যাম্পে জয়েন করে আছেন তারা শুধু ফ্রন্ট ইন্ড পোর্শনটাই দেখতে পারবেন প্রপারলি আর এপিআইটা পাবেন যারা ব্যাক ইন্ডে কাজ মানে ব্যাক ইন্ড ন্যানো ক্যাম্প আছেন তারা শুধুমাত্র ব্যাক ইন্ড অ্যাপ্লিকেশনটাই দেখতে পারবেন এবং ব্যাক ইন্ডটাই আপনাদেরকে শেখানো হবে বোথ ওয়েতে এবং তারপরে আপনারা ফ্রন্ট ইন্ডের কানেকশানটা দেওয়ার পরে কীভাবে রিয়্যাক্ট অ্যাপ্লিকেশানে কাজ করছে সেটা দেখতে পারবেন অ্যান্ড ফাইনালি যারা মার্ন স্ট্যাকে আছেন অ্যাকচুয়ালি মার্ন নুবে যেটা আছেন ফুল স্ট্যাক নুবে তারা সব কিছুই দেখতে পারবেন দিস ইজ অ্যামেজিং দিস ইজ গোয়িং টু বি অ্যান অ্যামেজিং প্রোজেক্ট ওকে ফাইন এরপরে ডিপ্লয়মেন্ট আমরা এটা যে কোনো জায়গায় ডিপ্লয় করতে পারি নেটলিফাইতে আমরা ডিপ্লয় করব মেনলি ভায়া গিঠাব অথবা আমরা যে কোনো জায়গায় ডিপ্লয় করতে পারি আমরা আমাদের ওন ভিপিএস সার্ভারে ভার্চুয়াল প্রাইভেট ক্লাউড বা ভিপিসি সার্ভার ভিপিএস সার্ভার যে কোনো জায়গায় আমরা হোস্ট করতে পারি অথবা যেখানে আমাদের এই ফ্রেমওয়ার্কগুলো ডিপ্লয় করা সহজ হয় সেই সব জায়গায় আমরা ডিপ্লয় করতে পারি হিরোকোতে করতে পারি নেটলিফাইতে করতে পারি এডাব্লিউএসএ করতে পারি ডিজিটাল ওশিয়ানে করতে পারি আমাদের পছন্দ মতো যে কোনো জায়গায়ই আমরা এটা ডিপ্লয় করতে পারি ফাইনালি ফিচার্স আমরা এতক্ষণ ধরে যে কথাগুলো বললাম সেগুলো হচ্ছে আইডিয়া লেভেলের কথাবার্তা ছিল একজনের আইডিয়া এসছে সে আমাদেরকে ডেসক্রাইব করে চলে গেছে সেই আইডিয়াটা আমরা শিখে ফেললাম এবার আমরা যাব মেইন ফিচার্সে ইন দিস অ্যাপ্লিকেশন উই উইল হ্যাভ লট অফ ডিফারেন্ট ফিচার্স আমাদের অনেকগুলো ডিফারেন্ট ফিচার্স থাকবে অ্যাপ্লিকেশনটা দেখতে খুবই ছোটো কিন্তু এই অ্যাপ্লিকেশনের ভিতরে হিউজ পরিমাণ ফিচার আছে মোস্ট লাইকলি লিস্ট অফ বাকেট অনেকগুলো বাকেট থাকবে বাকেট কান কাকে বলা হচ্ছে বাকেট বলা হচ্ছে একদিন আপনি যে শপিংটা করবেন আজকে শপিং করার জন্য যেই লিস্টটা তৈরি করলেন তাহলে হোল লিস্টটা হচ্ছে বাকেট আবার আগামীকালকে আর একটা বাকেট তৈরি করবেন সেখানে অনেকগুলো আইটেম থাকবে তারপরে দিন আর একটা বাকেট তৈরি করবেন সেখানে অনেকগুলো আইটেম থাকবে তাহলে বাকেট হচ্ছে সবগুলো আইটেমের লিস্ট এ বাকেট ইজ এ লিস্ট অফ স্পেসিফিক শপিং আইটেমস পরে ডে একদিনের একটা নির্দিষ্ট দিনের জন্য শপিং আইটেমগুলো ইট ক্যান কন্টেইন অ্যাজ ম্যানি আইটেমস অ্যাজ উই ওয়ান্ট আমরা যত আইটেম খুশি সেখানে দিতে পারি ইট উইল স্টোর দ্য ডেট টোটাল কস্ট অ্যান্ড বেসিক ডিটেলস একটা আইটেমের বা একটা বাকেটের কী কী থাকবে ডেট থাকবে ওই বাকেটটাতে টোটাল কত টাকা খরচ হয়েছে সেটা থাকবে এবং কিছু বেসিক ইনফরমেশন থাকতে পারে আচ্ছা এবার বাকেটকে কেন্দ্র করে কিছু ফিচার্স এখানে বলা হচ্ছে যেমন বাই ক্লিকিং অন দ্য বাকেট নেম উই ক্যান নেভিগেট টু দ্য ডিটেলস পেজ অব দ্য গিভেন বাকেট আমরা যখন একটা বাকেটের ওপরে ক্লিক করব বাকেটের নামের ওপরে সামহাও বাকেটগুলো যেহেতু আমরা বলছি লিস্ট সেহেতু সামহাও লিস্ট আকারেই থাকবে যে এরকমভাবে লিস্ট আকারেই থাকবে কোনো একটা জায়গায় তো সেই লিস্টের ওপরে লিস্টের ভেতরে তো কোনো একটা ইন্ডিভিজুয়াল বাকেট থাকবে সেই বাকেটের নামের ওপরে যেহেতু আমরা ক্লিক করি এটা নতুন একটা পেজে ওপেন হবে যেখানে আমরা ওই বাকেটের ভেতরে কী কী আইটেম আছে কত টাকা খরচ হয়েছে কোনগুলো আমরা কিনছি কোনগুলো আমরা কিনিনি সব কিছু আমরা জানতে পারবো এখান থেকে আচ্ছা বাই প্রোভাইডিং জাস্ট এ নেম উই ক্যান ইজিলি ক্রিয়েট এ বাকেট শুধুমাত্র একটা নাম প্রোভাইড করে আমরা একটা বাকেট ক্রিয়েট করতে পারব বাকেট ক্রিয়েট করার জন্য আমাদের এক্সট্রা কোনো ইনফরমেশন প্রোভাইড করতে হবে না উই শুড বি অ্যাবেল টু ইডিট দ্য বাকেট নেম আমরা নাম ক্রিয়েটই শুধু করতে পারব না আমাদের নামটা ভুল হইতে পারে নাম এন্ট্রি করার সময় তাহলে আমরা যেন বাকেটের নামটা ইডিট করতে পারি সেই ফ্যাসিলিটিসও আমাদের থাকতে হবে উই মাস্ট সি দ্য বাকেট ক্রিয়েটেড ডেট আমাদের অবশ্যই বাকেট ক্রিয়েশনের ডেটটা জানতে হবে বাকেট কবে ক্রিয়েট করা হয়েছে কীভাবে ক্রিয়েট করা হয়েছে সেই বিষয়বস্তুগুলো আমাদের জানতে হবে তারপরে হচ্ছে উই মাস সি দ্য টোটাল কস্ট অফ বাকেট একটা বাকেটে টোটাল কত টাকার শপিং করা হয়েছে সেই সেটা একদম লিস্টের ওপরেই থাকতে হবে যেন আমরা বাকেটের ভেতরে না ঢুকেই বাইরে থেকেই দেখতে পারি যে ও আচ্ছা এই দিন এই শপিং করছিলাম আমি এত টাকার এই দিন শপিং করছিলাম আমি এত টাকার সেটা যেন আমরা দেখতে পারি কারণ আমাদের এটা কিন্তু খুব দরকার হয় উই শুড বি অ্যাবেল টু ডিলিট এ বাকেট ফ্রম দ্য লিস্ট একটা বাকেট আমি ইচ্ছা করলেই লিস্ট থেকে ডিলিট করে দিতে পারি যে না এটা আমাদের দরকার নেই আচ্ছা এগুলো হচ্ছে লিস্ট অফ বাকেটের ফিচার্স এরপরে যে মেইন ফিচারটা আছে সেটা হচ্ছে বাকেট ডিটেলস পেজ একটা বাকেট ডিটেলস পেজ বলতে আসলে কী বোঝাচ্ছে যখন একটা নির্দিষ্ট নামে বাকেটের উপরে আমরা ক্লিক করব তখন যেখানে আমরা ভিজিট করব সেই বাকেটের ডিটেলসগুলো বোঝার জন্য কি কি আইটেম সেখানে ছিল প্রিন্ট করতে হবে আমার এই এক্সটেন্সিভ বিষয়বস্তুগুলোর জন্য আমরা যে পেজটাতে ভিজিট করব সেটা হচ্ছে বাকেট 
ইউজার মাস্ট বি অ্যাবেল টু ইউজার মাস্ট অ্যাবেল টু আপডেট দ্য বাকেট নেম ইউজার যেন বাকেট নেমটা আপডেট করতে পারে তারপরে বাই অনলি টাইপিং দ্য নেম অ্যান্ড প্রেসিং ইন্টার এ নিউ আইটেম শুড বি ক্রিয়েটেড এখানে যখন আমরা একটা নতুন আইটেমের নাম লিখতেছি ব্যানানা দেখেন এখানে আমার সাজেশন আসছে আমি শুধু নাম লিখেই কিন্তু ইন্টার করলে আমার ব্যানানা অ্যাড হয়ে যাচ্ছে নো প্রবলেম এখান থেকে ব্যানানা অ্যাড হয়ে যাচ্ছে তো আমি যেন কোনো একটা আইটেমের নাম লিখে ইন্টার করলেই আমার আইটেমটা লিস্টে অ্যাড হয়ে যায় ওয়েন টাইপিং এ গুগল লাইক সাজেশনস উইল বি পপড এখানে দেখেন আমি যখন লিখতে শুরু করলাম আমি বললাম অরেঞ্জ কিছুক্ষণের ভেতরে আমার এখানে সাজেশন চলে আসলো একটা একটা পপ আপ করে একটা সুন্দর সাজেশন চলে আসলো এই সাজেশনটা যেন আসে সেটা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে দেয়ার শুড বি এ টপ সাজেশন আন্ডার সাজেশন লিস্ট আন্ডার দ্য ইনপুট ফিল্ড ইনপুট ফিল্ডের নিচে যেন আবার কিছু সাজেশন লিস্টও থাকে যেমন এই জায়গাটাই খেয়াল করেন এখানে কিন্তু একটা সাজেশন লিস্ট আছে এগুলো হচ্ছে টপ যে আইটেমগুলো বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে সেগুলো আমরা কিছু ইন্টেলিজেন্স ব্যবহার করব এবং কতবার অ্যাপিয়ার হচ্ছে না হচ্ছে সেগুলোর উপর ভিত্তি করে এই লিস্টটা জেনারেট করব জেনারেট করবে এবং এটা এখানে থাকবে এবং এখান থেকে যদি আমরা ক্লিক করি সেই আইটেমটা এখানে চলে আসবে আচ্ছা তারপরে কি বলছে হোয়েন অ্যান্ড আইটেম অ্যাপিয়ার্স দি সাজেশন মাস্ট কাউন্টার দেয়ার অ্যাপিয়ারেন্স মোস্টলি অ্যাপিয়ার্ড আইটেম উইল বি দ্য ফার্স্ট আইটেম যেটা আমি কেবলই বললাম হোয়েন নিউ আইটেম উইল অ্যাড ইট উইল অ্যাবেল টু অ্যাড টু দ্য ইনকমপ্লিট লিস্ট ওকে সো নতুন আইটেম যখন অ্যাড করা হবে তখন এটা ইনকমপ্লিট লিস্টের ভিতরে চলে আসবে এবং এখান থেকে হারিয়ে যাবে এই যে উই ক্যান আপডেট দ্য কোয়ান্টিটি অ্যান্ড অ্যামাউন্ট অফ আইটেমস উই ক্যান মেক আইটেম কমপ্লিট অর ইনকমপ্লিট উই ক্যান প্রিন্ট দ্য লিস্ট কমপ্লিটেড লিস্ট আমরা এই কাজগুলো করতে পারবো কী কী পারবো আমরা কোয়ান্টিটি যুক্ত করতে পারবো এবং অ্যামাউন্ট যুক্ত করতে পারবো আমরা একটা আইটেমকে কমপ্লিট ইনকমপ্লিট করতে পারবো এবং আমরা প্রি কমপ্লিটেড লিস্টটাকে প্রিন্ট করতে পারবো এবং যখন এই যে এখান থেকে দেখেন যে একটা আইটেম সাজেশন থেকে এখানে ক্লিক করলাম দেখেন যখন এখানে চলে আসলো তখন এখান থেকে হারিয়ে গেল ওকে এটা কিন্তু আমাদের একটা ফ্যাসিলিটিস এবং এই ফ্যাসিলিটিসটা আমাদেরকে প্রোভাইড করতে হবে আচ্ছা এরপরে মোস্টলি অ্যাপিয়ার্ড আইটেমসের ভেতরে কিছু কথা বলা আছে মোস্টলি অ্যাপিয়ার্ড আইটেম বলতে আসলে এই যে এই আইটেমগুলোকেই বোঝানো হচ্ছে এবং এইগুলোর কথা অলরেডি আমি বলে ফেলেছি উই উইল প্রোভাইড সাজেশন বেসড অন আইটেমস উইস আর মোস্টলি ইউজড বা মোস্টলি অ্যাপিয়ার্ড যেই আইটেমগুলো সব থেকে বেশিবার ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলোকে আমরা ট্র্যাক রাখবো কাউন্ট করবো কাউন্ট করে করে দেখবো যে কোনটা সব থেকে বেশিবার ইউজ হয়েছে সেইগুলোকে আমরা কোথায় রাখবো সেগুলোকে আমরা টপে রাখবো এবং তারপরে কি বলছে হোয়েন ইউজার অ্যাড এ নিউ আইটেম ইট উইল অটোমেটিক্যালি বি ইন দ্য সাজেশন লিস্ট আচ্ছা যখন ইউজার একটা নতুন আইটেম অ্যাড করবে সেই আইটেমটা অটোমেটিক্যালি সাজেশন লিস্টের ভিতরে চলে যাবে ঠিক আছে যদিও সাজেশন লিস্টে সেটা দেখাবে না কারণ ফিল্টার হয়ে বের হয়ে যাবে কিন্তু সাজেশন লিস্টে মানে আমি একটা নতুন আইটেম যেটা আমার সাজেশনে ছিলই না আগে কোনো দিন সেটা সাজেশন লিস্টের ভিতরে থাকতে হবে চলে যেতে হবে অ্যাপিয়ার তখন কত হবে ওয়ান হবে ইফ অ্যান্ড আইটেম অলরেডি শোন ইন দ্য লিস্ট ইট উইল বি রিমুভ ফ্রম দ্য সাজেশন লিস্ট যদি অলরেডি ওই আইটেমটা আমার এখানে বা এখানে কোথাও দেখায় তার মানে সেই আইটেমটা আর আমার এখানে দেখানোর কোনো দরকার নেই আমার টমেটো যেখান থেকে আমি সিলেক্ট করে ফেলছি মানে টমেটো আর আমার এখানে দেখানোর কোনো দরকার নেই ঠিক আছে সেটা আবার কোথায় দেখাবে সেটা আমার এখানে দেখাবে যদি আমি এখান থেকে রিমুভ করে দিই তাহলে আবার এখানে দেখাইতেও পারে নাও দেখাইতে পারে যে দেখাচ্ছে ওকে দ্যাট ইজ দ্য কনসেপ্ট দ্যাট ইজ দ্য কনসেপ্ট এগুলোই হচ্ছে আমাদের অ্যাপ্লিকেশনের রিকোয়ারমেন্টস এবং রিকোয়ারমেন্ট শুনে মনে হচ্ছে যে আমাদের অ্যাপ্লিকেশনটা খুবই ছোট্ট একটা অ্যাপ্লিকেশন ইয়েস প্রথম অ্যাপ্লিকেশন হিসেবে আমরা একটা ছোট অ্যাপ্লিকেশনই গ্রহণ করেছি যেন আমাদের খুব বেশি শিখতে না হয় কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে যে এই একটা অ্যাপ্লিকেশন করতে গিয়ে আমরা কী কী শিখবো আমি আপনাদেরকে সঠিকভাবে বলে দিই যারা ফ্রন্ট ইন ডেভেলপমেন্ট করছেন ফ্রন্ট ইন্ডানো ক্যাম্পে আমরা শিখবো এর আমরা জাভা স্ক্রিপ্টকে নতুনভাবে শিখবো আমরা রিয়্যাক্ট যদি করতে চাই তাহলে রিয়্যাক্টকে ভালোভাবে শিখবো যদি আমরা ভিউ ক্যান ন্যানো ক্যাম্পে থাকি তাহলে আমরা ভিউ ভালোভাবে শিখবো যদি আমরা অ্যাঙ্গুলার ন্যানো ক্যাম্পে থাকি তাহলে আমরা অ্যাঙ্গুলার ভালোভাবে শিখে ফেলব যদি আমরা ব্যাক ইন্ডে থাকি তাহলে আমাদের নোট বলেন জ্যাঙ্গো বলেন বা হচ্ছে আমরা ইসের কথা বলি কিছু আর একটা আছে লারাভেল এই তিনটা ন্যানো ক্যাম্পের যে কোনো এক মানে যে যেটাতে আসি সেটাতেই সে বস হয়ে যাব এটা নিয়ে কোনো চিন্তা করার কারণ নেই আর বেস যে নলেজটা দরকার পড়বে সেই বেস নলেজটা আপনাদের এখান থেকে হয়ে যাবে পরবর্তী যে এক্সটেন্সিভ কিছু কিছু জায়গায় নলেজের দরকার হবে কিছু কিছু এক্সট্রা বিষয় শিখতে হবে সেগুলো আমরা এর পরবর্তী যে প্রজেক্টটা আছে সেটাও কিন্তু আবার লার্জ একটা প্রজেক্ট সেই প্রজেক্টটা করতে গিয়েও আমরা ইচ অ্যান্ড এভরি ডিটেলস শিখে যাব কোনো রকম কোনো ট